इटली के ऊंचे डोलोमाइट पहाड़ों पर वाक्य एक चट्टान जो 1.7 माइल्स लंबी है जिसका तस्वर करके ही आप चकरा जाएंगे इस चट्टान को मोंटे क्रिस्टालो कहा जाता है इसी चट्टान के किनारे पर एक पुरिसरार घर मौजूद है जो जितना पुरिसरार लगता है उतना ही खौफनाक भी है लेकिन सवाल ये है की इसे किसने बनाया कैसे बनाया और क्यूँ बनाया इनफेक्ट ये घर आम लोगो ने नहीं बनाया था बल्कि ये वर्ल्ड वार के दौरान इटली के सिपाहियों ने तामीर किया था ताकि वो पहाड़ के किनारे आराम के साथ साथ दुश्मन की आँख से महफूज रहें और एक स्ट्रेटेजिक एंड ओवरवाच पोजीशन फराम कर सकें। ये घर इतना ऊंचा बनाया गया था कि दुश्मन के लिए हमला करना तकरीबन इम्पोसिबल था क्योंकि इस घर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक पहाड़ी पगडंडी से होकर गुजरता था जिसे बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल करने की जरूरत की होगी इस घर की तमीर अब भी एक मिस्ट्री है लेकिन इतना कन्फर्म हो चुका है की ये घर सौ साल पहले तमीर हुआ था जहाँ तमाम ईंटो और लकड़ियों को एहतियात के साथ एक पहाड़ी पगडंडी पर ले जाना एक चैलेंज रहा होगा और वो भी दुश्मन के देखे जाने के खतरे के साथ इस बहादुरी और महारत का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है लेकिन अपनी दिलफरेब तारीख के साथ ये घर इतनी ऊंचाई पर होना वाकई किसी ड्रीम से कम नहीं है जॉर्जिया के माउंटेनियस एक्सपेंसिव लैंड में 130 फुट चौड़े लाइमस्टोन पिलर पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो इतना ऊंचा है कि आप सिर्फ स्टील से बनी एक ऊंची और खौफनाक सीढ़ी पर चढ़कर ही इस तक पहुंच सकते हैं लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि वहां क्या है वेल ये एक सिर्फ रेगुलर बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक चर्च है और बहुत सदियाँ पहले यानी फिफ्थ और टेंथ सेंचुरी के दरमियान यहाँ दो चर्च बनाए गए थे जो की इतनी ऊंचाई पर थे के वहाँ पर रहने वाले मोक यानी राहिब किसी ऐसी चीज पर अमल करना चाहते थे जिसे सुनवासी कहते हैं जिसका मतलब यह था कि वो दुनियावी आराम को छोड़कर सिर्फ रूहानी चीजों पर अमल करना चाहते थे लेकिन वक्त के साथ साथ ये चर्च टूट गए और फिर 2005 में दोबारा तामीर किए गए अब इस पिलर के नीचे एक खान का है और एक चर्च अब भी ऊपर मौजूद है मुख्स यानी राहब अब भी पूरे रास्ते ऐसी यहाँ ऊपर तक चढ़ते हैं और यहाँ इनके अलावा किसी और को चढ़ने की इजाजत नहीं है क्यूँकी ये बहुत ही खतरनाक है व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर जो कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी चट्टाने हैं जो आठ मील तक फैली हुई हैं और सैकड़ों फुट ऊंची हैं लेकिन इनके अंदर कोई बहुत बड़ा रास छुपा हुआ है इन चट्टानों में से एक के आधे रास्ते पर एक बॉक्स जैसी शेप है जिस पर आप चढ़ सकते हैं और अगर आप काफी बहादुर है और आपके पास सही इक्विपमेंट गेयर्स भी मौजूद है तो आप दरमियान में एक सुराख से रेंग भी सकते हैं और एक लंबी सुरंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो की चट्टान में गहराई तक जाती है ये खुफिया जगह दरअसल वर्ल्ड वार टू के दरमियान बनाई गई थी तब अंग्रेजों का ख्याल था कि जर्मन फौज उस वक्त पहाड़ों के नीचे साहिलों पर उतरकर कर पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी वजह से अंग्रेजों ने इन चट्टानों पर कुछ खुफिया जगह बना ली थी ताकि इन पर नजर रखी जा सके इस बॉक्स जैसी शेप जिस पर आप चढ़ सकते हैं इसे एक बंदूक रखने के लिए बनाया गया था लेकिन दुश्मन ने इन पर कोई अटैक नहीं किया और आज भी इन चट्टानों के अंदर इसी तरह की सुरंगे और ठिकाने मौजूद है जो जंग की यादगार के तौर पर एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन जगह है इटली के शहर टस्काने में मौजूद एपेने माउंटेन्स पर आपको बहुत ही अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलेगा जहां एक बड़े से आदमी का पत्थर से बना स्टेचू मौजूद है जो 36 फीट ऊंचाई पर खड़ा है इस स्टेचू को एपेने कोलोसस कहा जाता है जिसे इटालियन मुजस्मा साज ग्याम बोलोगोना ने पंद्रह में तामीर किया था ये बड़ा सा स्टेचू उन पहाड़ों की नुमाइंदगी के लिए बनाया गया था जिसे आप इसके पीछे देख सकते हैं इस मुजस्मे की खास बात यह है की इसकी बुनियाद में एक खुफिया गार मौजूद है जो कि एक भूल भुलैया की तरह है इस घर में तीन डिफरेंट लेयर्स के साथ हिडन रूम्स और गुजर गाहें बनाई गई हैं। एक रूम में खूबसूरत सा फाउंटेन भी है जो यूनानी देवी टिथाइस के लिए वक्फ है दूसरा रूम भी इंतहाई बड़ा है लेकिन इस मुजस्मे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका सर है जिसके अंदर एक स्पेशल फायर यानी चिमनी लगी हुई है जिसे आप रोशन कर सकते हैं और इसे रोशन करने के बाद इस स्टेचू की नाक और मुँह से धुआं भी निकलेगा जैसे ही रात की तारीखी छा जाएगी तब इस मुजस्मे की आखे अंदर आग की तरह चमकने लगेंगी और ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे ये जिंदा है साउथ अफ्रीका के पहाड़ों में मौजूद एक खौफनाक गार है जिसे राइजिंग स्टार कहते हैं ये गार वाकई में बहुत खौफनाक बहुत ही तंग और बहुत तारीख है लेकिन एक बहादुर अमेरिकन आर्कोलॉजिस्ट बीका पेक्सिटो इस खौफनाक गार में दाखिल हुई और एक्सप्लोरेशन के दौरान बीका ने इस चट्टान के एक छोटे से शगाफ में कुछ नाकबिल यकीन चीज देखी ये एक छोटा सा इंसानी अस्कल था जो की शायद उन लोगों का था जो साढ़े लाख साल पहले साउथ अफ्रीका में बसते थे ये बहुत ही हैरत था क्यूँकी ये इंसानी खोप 
झोपड़ी इतने अरसे बाद भी अच्छी हालत में थी लेकिन हैरान कन बात यह है कि ये स्कल बाकी जिसम के हिस्सों के बगैर क्यों डिस्कवर हुई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्कल को जानबूझकर इस शगाफ में रखा गया था जो शायद उस वक्त के लोगों के लिए तदफीन की कोई रस्म थी लेकिन बीका पिकजेटो ने इस गार में जाकर और इसमें छुपे रास को डिस्कवर करके बहुत बहादुरी का काम किया था ये कैटल क्रॉप फेंस्टाइन है एक ऐसी जगह जिसे गालिबन तेरहवीं सदी के आसपास इसमें रहने वाले लोगों को हमला ओवरों से महफूज रखने के लिए बनाया गया था लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस किले तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था बस एक चट्टान के किनारे एक छोटा सा रास्ता था जिसके पार चलना इंतहाई खौफनाक था और इससे भी बदतर ये था की लोगों के गिरने ऐसी रोकने के लिए इसमें कोई बाढ़ भी नहीं थी इन तमाम रुकावटों के बावजूद कैटल क्रॉप फेंस्टाइन के साथ उस जमाने में जरूर कुछ बुरा हुआ होगा क्यूँकी बहुत पहले से रिकॉर्ड से गायब है कोई नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ और अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है जो आज भी अपने राजों को पोशीदा रखे हुए है साउथ डिकोटा में वाक एक पहाड़ माउंट रशमोर जिसमें चार अमेरिकन प्रेसिडेंट के देवहेकल चेहरों को पत्थर पर तराशा गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किसी एक चेहरे के पीछे एक खुफिया रूम छुपा हुआ है दरअसल मुजस्मा साज गडजन बोर्गलम माउंट रशमोर पर तराशे गए इन अमेरिकन प्रेसिडेंट के चेहरों के साथ एक पैगाम लगाना चाहता था जो की बहुत मुश्किल था चुनाचे इसने पहाड़ के अंदर एक खुफिया रूम बनाने का मनसूबा बनाया जहाँ वो अमरीकी तारीख की अहम चीजें रख सके जिसे इसने हाफ ऑफ रिकॉर्ड का नाम दिया इस रूम को बनाने के लिए पहाड़ में एक सुरंग को उड़ाने में पूरा एक साल लगा लेकिन वर्ल्ड वार टू और मुजस्मा साज गर्जोन बोगलोम की मौत की वजह से ये कभी खत्म ना हो सका और बिलाखिर 40 साल बाद इस रूम में इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स का एक सील्ड बॉक्स रखा गया जिसमें माउंट रशमोर की तमीर और इस पर तराशे गए अमेरिकन प्रेजिडेंट के कुछ फैक्ट मौजूद है जो की बहुत ही तजस का बाइस है अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें हमारे चैनल इन्फोमाउंट को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज